ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಜಾನಕಿ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳೇ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾಯಿಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರೇನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುಕಾರಾಮ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸುಕಾರಾಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸುಕಾರಾಮ್ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬಂತು 
ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾದಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆಗ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯವ್ರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಜೋಳ ಎತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಬ್ರು ಅಪರೂಪ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಜೋಳ ಎತ್ತರು ಜೀವಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಎತ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಕೈ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಆಗ ಒಮ್ಮೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ನವರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ತಕ್ಕಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭೀಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೂಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಜನರು ಈ ಭಾಗದ ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರು ಗೆಲ್ಲದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಏ ನೀವೇನು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬರೋಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡಿದಾರ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೊಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಡವರು ಹಸಿದು ಬಡಗಬಾರದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವನು ಬಡವರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಡವರು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು 
ಶ್ರೀಮಂತರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಇದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರವರು ಗುರುಪಾರಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ ಪಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾರಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದೇ ಬಡವರು ಗೇದು 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 ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಗೈಲು ಹೋಗ್ಲಿ ಗೈಲು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಓದಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಓದಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೇದು ಗೇದು ಬೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗು ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀವು ಓಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ನೀವು ಸೋಮರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಬಡವರು ಈಗ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಬಡವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬಡವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಡವರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಡವರು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟಿಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಾರ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ದೇಶದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೀಗಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ನವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇಡೀ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಂತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿವರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅವನತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಗ ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಹ 
ಬರ್ರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂದ್ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ಕತೀವಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಬೇಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಬೇಕ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ನೀವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೆಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಾವಂತರಿ ಬಹಿರಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿರಚನೆ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಾರು ಬಿಸಿಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಬ್ರು ಬಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿ ಟಿ ಅವರು ಸುಡಿದಾರೆ ಜಿ ಟಿ ಅವರು ಸುಡಿದಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಕುರುಬುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮಣ ಗಿಡಗಳೇ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೇ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಾರ್ದನಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರುತ್ತೆ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರಿಗೆ ಹಣ ಈ ಕೆರಿಗೆ ಹಣನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಿದ್ದಾರೆ ಆ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಧಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಮನಸ್ವಿನಿ ಶಾಲಿಭಾಗ್ಯ ಭೂಭಾಗ್ಯ ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಇವನು ಯಾರು ಇವರು ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬರಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಓಟ್ ನೋಡಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬೇಡ ಕಾಳಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈಗ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದವಲ್ಲ ಈಗ ಬಸ್ ಕಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಾಗಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎರಡನೇದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಪಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡಿ ನಡ್ಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯುವ ನಿಧಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಜಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಜರಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಇದು ಬಡವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸವಣ್ಣವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ನ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೀಟ್ನ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಬೆಳೆಯಿತು ಪರಸ್ಪರ ಪೀಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬಾರದು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಇವರ ಸಂಸದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಚಿಹ್ನೆ ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಮುಂದೆ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ ದಯಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನೂರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇವು ಸುಕಾರಾಮ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೇಳಿದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕನಿಷ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಗಳು ಇವರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇವ್ರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಆದರೂ ನನಗಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಾ ಫೈನಲ್ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇವ್ರು ಫೈನಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ನಾವು ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದಂತ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗೆದ್ರೆ ನಾನೇ ಗೆದ್ದಾಗ್ತದೆ ಗೆಲ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದು ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ